హలో ఎవ్రీవాన్ వెల్కమ్ టు రాది బ్లాగ్స్ ఎలా ఉన్నారంతా నేను చాలా బాగున్నాను అండ్ మీరు ఎలా ఉన్నారో కమెంట్ సెక్షన్ లో షేర్ చేయండి సో ఇప్పుడు మీరు ఏదైతే చూస్తున్నారో ఇది నేను హంచ్ బర్త్డే కోసం చేసిన డిజర్ట్ టేబుల్ అనమాట ఇక్కడ మీకు ఏవైతే కనిపిస్తున్నాయో ఇవన్నీ కూడా నేనే చేశాను హంచ్ బర్త్డే కోసం మొత్తం ఈ ఇందులో ప్రతి డిజర్ట్ నేనే చేశాను సో వీడియోలోకి వెళ్ళబోయే ముందే మీకు ఒక చిన్న క్లిప్ అది ఎందుకు యాడ్ చేశాను అంటే మేబీ అందరికీ కూడా తెలియపోవచ్చు ఒకవేళ తెలిసినా కూడా ఐడియా రాకపోవచ్చు నేను డిజర్ట్ టేబుల్ అంటే సో ఒక ఐడియా ఉంటుంది అని చెప్పి నేను ఆ క్లిప్ అనేది ఇంక్లూడ్ చేశాను అనమాట సో మీరు ఆల్రెడీ చూసేసారు కాబట్టి అసలు మీకు ఎలా అనిపించింది చూడటానికి బాగుందా లేదా నేను మంచిగా డెకర్ చేశానా ఐ మీన్ ఆ టేబుల్ వర్క్ ఎట్లా అనిపించింది అన్నది అయితే కింద కమెంట్ సెక్షన్ లో షేర్ చేయండి ఎందుకంటే అది నా మోర్ దాన్ టూ డేస్ హార్డ్ వర్క్ అనమాట ఈసారి అయితే మాత్రం మొత్తం కూడా సతీష్ అంతా కూడా అవుట్ సోర్స్ చేసుకున్నాడు అనమాట అంటే లైక్ అంటే నేను కూడా ఇన్వాల్వ్ అయ్యాను నేను కూడా సెలెక్ట్ చేశాను ఏదైనా కూడా బట్ మో తన డెసిషన్ అనమాట అంతా కూడా అయితే మాత్రం ఎందుకు అంటే ఎవ్రీ టైము నేను ఏదో ఒక పని పెట్టుకుంటాను కదా లైక్ డెకర్ అని కానీ లేకపోతే ఇంకా ఫుడ్ అని కానీ అట్లా సో నేను అలసిపోయి ఇంట్లో వాళ్ళందరినీ కూడా అలసి వాళ్ళు కూడా అలసిపోతున్నారు అని చెప్పి ఈసారి అసలు ఏం వద్దు మనం అసలు ఏం లేకుండా జస్ట్ రెడీ అయ్యి వెళ్దాం అంతే అన్నట్లు మొత్తం బయట పెట్టేసుకున్నాడు కాకపోతే నేను అట్లా ఊరికే ఉండలేను కదా సో నేను ఇంకో దాంతో వచ్చాను అనమాట అది ఏంటంటే డిజర్ట్ టేబుల్ అని చెప్పి సో ఇందాక అమెజాన్ నుంచి కొన్ని డెలివరీ అయ్యాయి కదా వాటిల్లో ఈ షర్ట్ కూడా ఒకటి అనమాట సో ఇక్కడ వాళ్ళ నాన్న చూసుకొని మురిసిపోతా ఉన్నాడు యాక్చువల్గా ఇందులో ఏం లేదండి అది సాక్ సాకర్ షర్ట్ అనమాట లాస్ట్ లాస్ట్ సీజన్కే వెళ్లాల్సి ఉండే హన్షి కాకపోతే అప్పుడు మాకు అంటే కొంచెం తను కూడా సిక్ అవుతూ ఉండేసరికి మేము కూడా పంపించలేదు సో అందుకని చెప్పి మాకు కూడా అప్పటి నుంచి ఉండే అనమాట అయ్యో పప్ప వాడికి బాగా ఇష్టం అనమాట బాల్తో అట్లా ఆడటం అన్నదంతా పప్ప ఎంత మిస్ అయ్యి ఉంటాడో పిల్లలందరూ ఆడుకుంటే చూస్తూ ఉండుంటాడు అని చాలా అనుకున్నాము సో అందుకని చెప్పి ఈ సీజన్కి అయితే వెంటనే జాయిన్ చేసాం అనమాట ఓపెనింగ్స్ అవ్వగానే సో ఆ షర్ట్ చూసుకొని కొంచెం వాళ్ళ నాన్న మంచిగా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతున్నాడు అంటే వాళ్ళ అబ్బాయి ఎంజాయ్ చేస్తాడు కదా సో ఈయన ఎక్కువ హ్యాపీ ఫీల్ అవుతున్నాడు సో అది మన కేక్స్ అయితే మాత్రం కంప్లీట్ అయిపోయాయి పర్లేదు కొంచెం నేను ఆల్రెడీ చెప్పినట్టు అవెన్ అది అంత మంచిగా బాగా పర్ఫెక్ట్ గా లేకపోయేసరికి టెంపరేచర్స్ ఈవెన్ గా హీట్ అవ్వట్లేదు అనుకుంటా నాకు అర్థమైంది అయితే సో దానివల్ల కొంచెం మనకి మీకు చుట్టూ చూస్తే కొంచెం డార్క్ ఉండే అనమాట నేను తర్వాత ఆ చుట్టూ అది ఏదైతే ఉందో డార్క్ గా ఆ లేయర్ అంతా తీసేసి లోపల మధ్యలో ఉన్న మంచిగా మెత్తగా ఉంటే చూసారా అది మాత్రమే తీసుకుంటాను అండ్ ఆ తర్వాత నెక్స్ట్ ఇంక ఇక్కడ వచ్చేసరికి నేను కుకీస్ కూడా చేస్తున్నాను అనమాట మీకు ఇందాక ఫస్ట్ ఏదైతే కనిపించిందో వీడియో వీడియోలో పెట్టు అక్కడ కుకీస్ కూడా కనిపించాయో లేదో నాకు ఐడియా లేదు అది మొత్తం అప్పటికి ఇంకా సెట్ చేయలేదు అనమాట సో కుకీస్ కానీ అన్ని కూడా పెట్టాను సో దానికి ఆ కుకీస్ కావాల్సిన డో అది కూడా ప్రిపేర్ చేసుకున్నాను మనం కుకీస్ చేసుకునే ముందు ఒక టెన్ మినిట్ ఒక టెన్ మినిట్స్ కాదు ఒక థర్టీ మినిట్స్ టు వన్ అవర్ ఫ్రిజ్ లో పెట్టుకుంటే మనకు బాగా వస్తాయి అనమాట సో అందుకే అవి ఫ్రిజ్ లో పెట్టుకుని మళ్ళీ ఈ లోపు ఇక్కడ ఈ బ్రెడ్ క్రమ్స్ అవి చేసుకుంటున్నాను సో ఇందాక చూసారు కదా కేక్ లాగా అట్లా ఉంది కదా దాన్ని ఇంకా 
మంచిగా చిన్న చిన్నగా చేసుకు మ్యాష్ చేసుకుంటున్నాను ఆ పొడి పొడిగా అట్లా కేక్ చేయటం అంటే కష్టం కానీ మ్యాష్ చేయటం ఏముంది చాలా ఈజీ అనుకుంటాం కదా బట్ అది కూడా కష్టం అండి ఒకసారి అంటే మేబీ క్వాంటిటీ ఎక్కువ ఉండే సరికి ఏమో అది కూడా బాగానే టైం టైం పట్టింది నాకైతే చేతుల నొప్పులు కూడా వచ్చేసాయి సో ఫైనల్లీ అదంతా కూడా కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత అయితే నేను ఇక్కడ కుకీస్ కూడా పెట్టుకుంటున్నా అనమాట ఫస్ట్ అయిపోయిన సెట్ అయిపోయినట్టు అవెల్లో పెట్టేసుకుంటున్నాను అండ్ చేసుకుంటా ఉన్నాను ఎందుకంటే ఒకేసారి అన్ని అవెల్లోనూ పట్టవు మళ్ళీ లేట్ అయిపోతూ ఉంటుంది కదా సో అట్లా చేసుకుంటా ఉన్నాను అనమాట ఫస్ట్ ఒక ట్రై కంప్లీట్ అయిపోగానే నేను తీసుకెళ్ళి అవెల్లో పెట్టుకుంటున్నాను మళ్ళీ ఆ తర్వాత ఇంకో ట్రై పెడుతున్నాను అట్లా జరుగుతూ ఉంది పని అయితే మాత్రం సో ఇది చూసారు కదా ఫైనల్ లో అయితే మాత్రం కుకీస్ కూడా వచ్చేసాయి బాగా కుదిరాయి మధ్యలో ఎక్కడ క్రాక్స్ లేకుండా చాలా బాగా వచ్చాయన్నమాట చాలా హ్యాపీగా అనిపించింది మంచిగా కుదిరినందుకు అయితే మాత్రం చేస్తున్నంత సేపు డౌట్ డౌట్ గానే ఉన్నాను ఎక్కడ ఏది కుదరదో అట్లా అని చెప్పి బట్ ధైర్యం చేసి అన్ని నేనే చేయాలని అయితే ఫిక్స్ అయ్యాను అనమాట సతీష్ అప్పుడప్పుడు మధ్యలో అందరూ కూడా ఉన్నాయి ఎందుకు అవన్నీ చేస్తావు మనం బయట వెళ్ళి తెచ్చుకోవచ్చు కదా అట్లా అని చెప్పి బట్ నేనే చేయాలనుకున్నా అనమాట ఇంకేం చేయట్లేదు కదా సో ఏదో ఒక్కటన్నా నా నా మార్క్ అనేది ఉండాలి కదా సో ఎప్పుడైనా హన్ష్ ఆ వీడియో చూసుకుంటుంటే చెప్పాలి కదా హన్ష్ ఇది మా అమ్మ చేసింది అట్లా అని చెప్పి సో ఆ మార్క్ కోసం ఇదంతా కూడా కష్టపడ్డా అని చెప్పాలి బట్ హన్ష్ సతీష్ హెల్ప్ లేకుండా అయితే మాత్రం ఏ పని జరగదు మెయిన్గా సతీష్ అని చెప్పాలి సో తను వేరేవన్నీ చూసుకుంటాడు కాబట్టే నేను ఇవి వీటి మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేయగలుగుతున్నాను అండ్ ఇంక ఇక్కడైతే హన్ష్ కూడా స్కూల్ నుంచి వచ్చాడు ఇంకా స్కూల్ నుంచి ఇంటికి వస్తా బయట ఫంక్షన్ హాల్ కది కూడా వెళ్ళి ఇవన్నీ కూడా సెట్ చేసేసి వచ్చాయన్నమాట ముందు రోజే అంతా కూడా పెట్టుకున్నాను సో ఫంక్షన్ రోజు ఇంకేం ఇబ్బంది లేకుండా ఉంటది అంటే మనం ఆల్రెడీ డిజర్ట్స్ తీసుకెళ్ళాలి మళ్ళీ ఇవన్నీ కూడా అంటే ఒకేసారి కష్టం కదా సో అందుకని చెప్పి ముందెళ్ళి అవి పెట్టేసుకుని వచ్చాను తర్వాత మనం మనం వెళ్ళేటప్పుడు కానీ లేదా కొంచెం ఫ్యూ అవర్స్ ముందు డిజర్ట్స్ అన్ని కూడా అక్కడ అక్కడికి తీసుకెళ్ళొచ్చు అట్లా ప్లాన్ చేసుకుందా అనమాట సో అంతా కూడా నాకు ఎలా కావాలన్నది మంచిగా అరేంజ్ చేసుకుని వచ్చాను ఎందుకంటే ఒకవేళ సతీష్ వాళ్ళు సతీష్ వాళ్ళు వెళ్ళినా కూడా వాళ్ళకి సెట్ చేయడానికి వీలుగా ఉండాలి కదా సో అందుకని ముందు పెట్టేసుకుని వచ్చాను అండ్ ఇంకా ఇంటికి వచ్చాక అయితే నేను హంచ్ కోసం కర్రీ అది ప్రిపేర్ చేస్తూ ఉన్నాను ఈరోజు కొంచెం త్వరగానే తీసుకొచ్చాము హంచ్ అది కూడా ఎందుకంటే తను మళ్ళీ కట్టింగ్కి వెళ్లాల్సి ఉండే అరే నేను చెప్పాను లేదా క్లియర్ గా కొంచమని ఇయర్స్ పైన ఉంచమని చెప్పాను ఇంకా చేయమనా నువ్వు ఎక్కువ చేసిందని బాధపడుతున్నావా నాకది కటింగ్ లాగే అనిపించట్లేదు బేబీ కట్ కొట్టినట్టు కొన్ని వచ్చారు అది దుబితే వస్తుంది లేదు మోర్ 
హెయిర్ హెయిర్ కట్ చేసుకున్నావా యాక్చువల్ గా ఇక్కడ వచ్చేసి ఇది ముందు పిట్ అనమాట బట్ వెనక వచ్చేసింది సో ఇట్స్ ఓకే అని చెప్పి ఇక్కడ యాడ్ చేస్తాను ఇక్కడ సతీష్ ఆ పార్ట్స్ అవన్నీ కూడా సెట్ చేస్తున్నాడు అనమాట మనకు పార్ట్స్ పార్ట్స్ వస్తాయి కదా ఇక్కడ అన్ని కూడా అవి ముందు అసెంబుల్ చేసుకోవాలి తర్వాత కానీ మనకు ఫైనల్ రాదు అనమాట సో ఈ పని అయితే మాత్రం ఉంటనే ఉంటది సో అవన్నీ సెట్ చేస్తే కూర్చొని చూస్తా ఉన్నాడు అనమాట నేను ఒక పెద్దది కప్ కేక్ స్టాండ్ పెద్దది పెట్టేశాను లైక్ త్రీ ఫోర్ టైర్స్ ఉండే అది కాకుండా ఇంకా వేరేవి కూడా ఉన్నాయి సో ఎన్ని కప్ కేక్స్ చేయాలి నువ్వు ఇవన్నీ కూడా ఫిల్ చేయాలంటే అని చెప్పి లెక్క పెట్టి చూస్తున్నాడు అనమాట సో అక్కడ అదే జరుగుతా ఉంది డిస్కషన్ ఎలాగో ఈ కౌంట్ తెలిసింది కాబట్టి ఇంక నేను వర్క్ అది కూడా స్టార్ట్ చేశాను అనమాట కప్ కేక్స్ అది కూడా What if the world had more of your smile What if the wind could spread your love What if your sweetness could reach everyone there be no wars Birds will sing about your heart Maybe the trees will సో అలా నేను కప్ కేక్స్ అది కూడా ఫిల్ చేసుకొని ఆ తర్వాత అవన్ లో పెట్టేసుకున్నాను ఇక్కడ అయితే కంప్లీట్ అయిపోయాయి చూసారా చాలా బాగా వచ్చాయి కదా ఇంకా బాగా వచ్చేవి అంటే మంచిగా వచ్చి బట్ ఎక్కువ నెంబర్ కూడా రావాలి కదా సో అందుకని ఇంకా ఎక్కువ వేయలేదు అనమాట బట్ దిస్ ఈస్ ఆల్సో పర్ఫెక్ట్ చాలా బాగా వచ్చింది చూడటానికి కూడా బాగున్నాయి కదా అండ్ టేస్ట్ అయితే మాత్రం అసలు చెప్పక్కర్లేదు చాలా బాగా చాలా బాగున్నాయి ఇక్కడ నేనైతే మాత్రం ఏ రెసిపీ కూడా ఇంక్లూడ్ చేయట్లేదండి నా దగ్గర కొన్ని అయితే మాత్రం ఉన్నాయి తీసినవి అన్ని కూడా నేను తీయలేదు కానీ బట్ ఒకేసారి మూడు నాలుగు పనులు చేస్తా అట్లు ఉన్నాను కదా సో అందుకని చెప్పి అంత క్లియర్ గా అయితే లేదు బట్ స్టిల్ అందరికి కూడా ఇంట్రెస్ట్ ఉండదు ఉంటదో ఉండదో అని చెప్పి నేను ఇందులో అయితే ఇంక్లూడ్ చేయట్లేదు బట్ మీకు ఏదైనా చాలా బాగా అనిపించి ఇంట్రెస్టింగ్ గా అనిపించి ఉంటే మాత్రం కింద కమెంట్ సెక్షన్ లో షేర్ చేయండి నేను ఆ ఒక్కటి విడిగా మళ్ళీ ఇంకోసారి ఎప్పుడైనా చేసి నేను మీకు చూపించడానికి ట్రై చేస్తాను సో అలా కప్ కేక్స్ అది కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత నేను ఇక్కడ స్ట్రాబెరీ చీజ్ కేక్ కప్స్ అవి కూడా చేసుకుంటా ఉన్నాను అనమాట ఏం లేదు సింపుల్ గా చెప్పాలంటే మన స్ట్రాబెరీ చీజ్ కేక్ ఉంటుంది కదా అది మినీ వర్షన్స్ అని చెప్పాలి లైక్ షార్ట్స్ లాగా అట్లా అనమాట సో నా మెయిన్ మెయిన్ థింగ్ ఇదే అనమాట కప్ కేక్స్ కానీ కుకీస్ కానీ ఇవన్నీ కూడా తర్వాత బట్ నా మెయిన్ అయితే మాత్రం ఇది యాక్చువల్ గా టూ టూ త్రీ వెరైటీస్ చేద్దాం అనుకున్నాను కాకపోతే ఇంకా ఒకదానికే కాంప్రమైజ్ అయిపోయాను సో ఈ వేవి కూడా నేను అప్పటికప్పుడు అనుకొని ఏదో చేసేసింది అయితే ఏం కాదండి అంటే లైక్ ఒక వన్ మంత్ బిఫోరే నేను ఒకసారి చేశాను ఫ్యూ ఒక ఫోర్ ఫోర్ ఆర్ ఫైవ్ ఒక త్రీ ఫోర్ వెరైటీస్ అట్లా చేసి నేను సతీష్కి ఇచ్చా అనమాట నువ్వు టేస్ట్ చూసి చెప్పు బాగుంటేనే చేస్తాను అట్లా అని చెప్పి బట్ తను టేస్ట్ చూసాక అయితే మొత్తం చాలా చాలా బాగున్నాయి నువ్వు తప్పకుండా ఇంక్లూడ్ చేయని చెప్పాడు సో అప్పటి నుంచి ఇంకా ప్లాన్ చేసుకుంటా ఉన్నాను నేను సో ఇది హంచ్ కి ఈ బర్త్డేకి నా సైడ్ నుంచి గిఫ్ట్ అని చెప్పొచ్చు నేను తనకి ఎలా అయితే ఇవ్వాలి అనుకున్నానో ఈ బర్త్డే అది సో అట్లా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కప్ అయినా కనీసం నైంటీ పర్సెంట్ అయినా రీచ్ అవ్వగలిగాను సో అందుకైతే మాత్రం హ్యాపీ 
అండ్ ఇంకా ఇక్కడ ఈ కప్స్ అన్ని కూడా ఈ కప్సే కాదులేండి లైక్ మన కప్ కేక్స్ కానీ కుకీస్ కానీ ఇంకా ఏవైతే చేసామో అవన్నీ కూడా నేనైతే మాత్రం ఎప్పటికప్పుడు ప్యాక్ చేసేసుకొని పెట్టుకుంటున్నాను లైక్ ఈ ట్రేస్లో అట్లా అల్యూమినియం ట్రేస్లో అట్లా మేము అప్పుడే ఇంకొక ఫ్రిడ్జ్ కూడా తీసుకున్నాం కాబట్టి స్పేస్ అయితే ఉంది లక్కీగా అదే ఒకటే అయితే మాత్రం చాలా చాలా కష్టమైపోయేది ఇవన్నీ పెట్టాలంటే అందులో సో ట్రేస్లో పెట్టుకొని పెట్టేసుకుంటున్నాను ఫ్రిడ్జ్లో ఎందుకంటే నెక్స్ట్ మనకు మూవ్ చేసుకోవడానికి వీలుగా ఉంటాయి కదా ఇట్లా విడి విడివిడిగా కప్స్ అంటే ఎన్ని తీసుకెళ్తాము సో అందుకని చెప్పి ఇట్లా పెట్టుకొని ప్యాక్ చేసేసుకున్నాను అంతే అండి ఈ వీడియో అయితే ఇంక ఇంతటితో ఎన్ చేస్తున్నాను అండ్ ఆ వీడియో మీకు నచ్చితే ప్లీజ్ లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచిం